को बारे में ये जो तुम आंचे और लाई ऑयल ऑयल था वही राजा ही ना सब मॉल बन देरे भागो सही ना ये इसको बारे में था पाए मे बी टू एस बैक आई गए सही ना अन्य खास क्यों होता है डिफरेंट रिलीज है ना कि इसको एसेंस क्यों अन्य मांचे और ले ऑयल ये ती देरे जो तो यंग सर और मैक्सिमम से बॉडी so depression को कारण लेकर दावगी, frustration को कारण लेकर दावगी, के relief पाईने वो होगी, क्यों तो exactly हो। के इस कौन से हैं? अंदर full form international society for Krishna consciousness बने थे ना? Krishna भावना अमृत, चेतना को विकास कराऊं ने। यो तो हैं अमरो गुरु श्रील अमरो उपाद, वहाँ ले 1966 में अमेरिका बाटा establish करने वाले थे। अन्य starting में वहाँ ले यो जून हमरो बैदिक सनातन धर्म को बैदिक सनातन धर्म को जून चार वटा संप्रदाय मध्य को ये वटा संप्रदाय लाई विश्व भरी नहीं चिनाऊ ने भन्नी हिसाब ले वहाँ जानू भाई को थे सो त्यां कोई सेक बच्चे मानसे और को अवस्था जस्तो 1966 में हैप्पी को हैप्पी यार धेरे थे अन्य तेरी वेला उन्हीं और को हाँ कौशली उनसे खाने मौज करने अन्य प्रोपास जिले तिस्तु मानसे और मैं उड़ा गुण देखने वाले थे कि तेरी वेला गुण के तो वंदा इन्हें और को घर छो जोन बैराग्य वंश नहीं है बैराग्य विद्या नहीं जो भक्ति हो बैराग्य भाई से क्या कुछ है घर संग अटैच है ना घर छोड़ी सागे और इन्हें और एक चेटी उन्हें अलग सही ज्ञान दी दी बने उन्हें और एक के चेटी आते थे आते थे मिलता हम धीरे आगे बढ़ना सकते हैं यूँ करा लग बुझे रहे उन्हें उन्हें वहाँ लेते हैं त्यां वाले स्टैबलिश करने वाले थे नियोग में तेरी वेला अन्य जो हिप्पी जरूर लाइल लिए रहा अन्य वहाँ ले उन्हें और नहीं यो डिफरेंट रिलिजन वन ना पनी यो जून मेन संप्रदाय सा जून हिंदू सनातन धर्म को हिंदू सनातन धर्म को सनातन धर्म को बारे में आज लोग बंदी नून सा सनातन वन को कई ले नाश ना होने सिंपल सिंपल होने कई ले नाश होते हैं ना तो हम लोग हिंदू रिलिजन सांस है कौन सा रिलेट करना सकी ने बोला था हि� हिंदू और उस हिंदू पारिगला हिंदू हिंदू मन्ने तो चालन भाई तारा हमरो बास्तविक उद्गम मन्ने को सनातन धर्म सनातन सनातन अजय अजय डिटेल में बंदा बर्नाश्रम धर्म बर्नरा आश्रम सहित मिक्स भाई को धर्म दस लाइन से सनातन धर्म अन्य यो सनातन धर्म में चार वटा संप्रदाय थे तेस मध्य को यो चाहिए ब्रह्म � जोन मेन धर्म है सा धर्म हाँ तीसरे ही में बेस रायरा अनि जस्तो भागोद गीता आमी हिंदू तो बन्सों तर हिंदू को शास्त्र क्यों वने सोते वने कोसेली जानते हैं हाँ अली नेपाल ला सोनु सोशल स्टडी में व्हाट इज़ द होली बुक ऑफ़ हिंदू जम वने सी गीता वने सिंपल ये उड़ा आंसर उनसे तर जस्तो जस्तो आ Direct answer आऊँगा। Direct answer आऊँगा। अन्य मुसलमान ने सोचना 
के कुरान एंसर आऊँ बुद्धिस्ट सो एंसर आँच हिंदू लो नो एंसर आए पी आज वेद पुराण के महाभारत अस्थानी डिफ्रेंट डिफ्रेंट एंसर तर हमी हम धर्म को मेन ग्रंथ के हो भाई नहीं था मेन प्रब्लम यो यो भगवत गीता जो हम सनातन काल देखि यो यह सनातन यो ज्ञान हो यो यह नाश होते हैं कहीं टाइम भाग मथि को कुरा हो अमीपनी सनातन हो गीता सनातन हो भगवान भी सनातन हो रहा हम धर्म भी सनातन हो गीता हमें रिलिजिस्स एस्पेक्ट बा नबुझे अर्क भिन्न तरीका बुझ् सक्य भगवत गीता एट ब्रो टपिक हो तेज तेसुक खोजन हर एक प्रश्न को उत्तर हर एक कुरा को एंसर मैं ये कतई सुना थे कि तब जिंदगी में जी सुक समस्या भस्ता सुक समस्या भीता को हर एक पेज में एंसर हो रे क्या हर एक भगवत गीता कन्सिस्नेस को आधार में बुझी कि हजर जो हम जस्तु कन्सिस्नेस अनुसार को लेवल को भगवत गीता बुझि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा खेल में जो भगवत गीता बुझे थे अलग भर्खर सका ये भगवत गीता को बुझने तरीका डिफ्रेंट थे फरक धीरे फरक थी मैं जो स्टाटिंग में पढ़ाखे बुझे थे आज मेरे कन्सिस्नेस अनुसार बुझे भगवत गीता तो दिन ते बेला को चेतना अनुसार बुझे तो कारण भगवत गीता हमी अनुसार एक्ट कर भगवत गीता बुक अनुसार हमें एक्ट करते भगवत गीता हम चेतना अनुसार एक्ट कर कस्तो हम लिने इस ये तो ज्ञान धेरे साधु सन्त भरसों जीवन लगाए पढ़ा सो ये धेरे लमो टपिक हो इस एक एक श्लोक में वर्षों जान बस ते भू जो हजू तो अब साइंस बैकग्राउंड को मं है मैं हजू को बुझ् पर्दा कुरा हिजोजो हजूस सामने चर्चा भाथ विषय में है साइंस बैकग्राउंड को फिजिक्स पढ़े मं तो अल अफ सडेन तब यहाँ आकन में लग्न भो है एक्सी स्पिरिचुअल बिंग कसरी हो कि पैल्य बड़े कि पच्चीस एक्सी के तबला बुस्टअप भर स्विंग भर आगे कस्त हो ये क्योंकि जस वहाँ पर इंजीनियर होना सीविल इंजीनियर पेशा का हिसाब से हेने वाले पढ़ाई के हिसाब से हेने वाले तर वहाँ पर लगी रहने भाषा कसरी भाई तो यह सब यो पछाड़ी हेखे मैं अचम लाइन तब बाल्यकाल देखि नहीं जान चाहे कि मैं ये कुछ बाल्यकाल देखि नहीं मेरे बुआ में दुबईजान टीचर हो सरकार टीचर अस्त प्रब्लम पढ़ाई में तस्त प्रब्लम थे बच्चे देखि एकदम टैलेंट अस्त साहे स्ट्रगल भेन पढ़ाई करना अस होता बच्चे देखि म हल्का रिलिजन में अलिअल जो फेथ मैं अलग मंदिर जाने कमती में मेरे दाजू भाई दीदी बहनी वा छर छिमेक भाग अलग डिफ्रेंट अलग तर बीच में गए संगत ने मैं कंप्लिटली यहाँसम कि भैद कि भगवान छेन ये सब हमी बना क्या हमें निम में बस्ना का लगी सब ये एटा संविधान बना तेरी बना निम भगवान लन के गए भगवान ने देख् नहीं कलती भाई चलन भगवान ने देखी रह भगवान को लगी तो कर हो एटा करना का प्रेरणा दिने खाल होने जो लगे तर पच्छी गए अगर भगवद गीता पढ़ने इच्छा थी पच्चीस तर हम हिंदू कल्चर हेन भगवद गीता राख् मिले पूजा भी कर मिले पढ़ना मिलते पढ़े बौलाऊ हो यो मैं सुने यो क्लियर कर दिन न बर यो मैं बच्चे देखे ये तो सुने को कुरा अभी पच्चीस जब प्लस टू पढ़े थे मैं इसमें प्ल प्लस टू पढ़ा खेल में अकोन को बारे में था पाए उडोल में थे स्कोन स्कोन में भगवद गीता पढ़ा पढ़ा मैं तरह है कि भगवद गीता पाँच मात्र है कि कसरी पढ़ने रस को कुन कुन हिसाब से जानू पर्स सीखा अरे उन्हें को ठा पाए सो एकचोटी हेन जाऊ न तो कस्त रहे भगवद गीता स्टाटिंग में गए गए पे मैं भगवद गीता दून भाई दुख लगे वहाँ स्मल बुक्स दून भाई एटा समरी कृष्ण कृष्ण बुक्स थी अभी तो किताब पढ़े तो इसमें भगवद गीता को कई श्लोक थे यदा यदा धर्म श्या विभिन्न श्लोक कारमण्यवादी कारस्थ ये टपिक जो मेन मेन श्लोक थे 
अनि ती श्लोकहरुको बारेमा प्रभुपादले त्यसलाई व्याख्या गर्नुभएको थियो अनि त्यो किताब पढिसकेपछि त्यो किताबमा जनरल नलेजहरु देखे भगवत गीता के नपढ्ने कसरी पढ्ने यो पढ्यो भने के फाइदा हुन्छ त्यसपछि उ भगवत गीता अलिअलि ब्रीफमा हल्का भए पनि ओभरभ्यू भयो त्यसपछि ल यस्तो पो रहेछ भगवत गीता पढ्ने तरिका रहेछ पढ्दाखेरि म कन्टिन्यु पढ्यो भने त्यसबाट धेरै फाइदा लिन सकिदो रहेछ कोहीबाट गाइड लिएर पढ्यो भने अझै धेरै फाइदा लिन सकिदो रहेछ अलि थाहा भयो अनि त्यसपछि भगवत गीता के पढ्ने बुक रहेछ बौलाउने बुक रहेन रहेछ बौलाउने भए त जस्ट म त्यहाँ जान्थेँ त्यहाँ पनि इन्जिनियरहरू थियो कि त्यति बेला अनि अरे बौलाउने भए त यिनीहरू पनि बौलाउनु पर्ने होइन र यिनीहरू त ठिकठाक छ नि त ठिकठाक छ पढ्न नहुने भए त नपढ्नु पर्ने इन्टेलेक्चुअल लेभल आफूभन्दा माथि देख्नु भयो यहाँले फेरि वहाँ गएको मान्छेहरूसँग दाजदा आफूलाई एकदम त्यो देख्दाखेरि म अरे होइन पढ्ने बुक रहेछ अनि त्यसपछि पढ्न थालेँ जब भगवत गीता पहिलो अध्याय पढ्दा त्यस्तो साह्रै मजा आएन कुरुक्षेत्रमा के त्यो दिन अनि सेकेन्ड च्याप्टर पढेपछि त्यसपछि अनि बल्ल ऊ म को रहेछु त बल्ल थाहा भयो मलाई चाहिँ मैले किन विभिन्न कुराहरू किन प्रब्लम भइरहेको छ कहाँबाट आइरहेको छ त्यो डिटेलमा त्यो देखेपछि त्यति बेलाको लेभलमा बुझ्दा पनि हो यहाँ पो रहेछ त सल्युसन पढाइमा फोकस हुँदैन कहाँबाट आयो के भयो यी कुराहरू यहाँ पो रहेछ सल्युसन भने जस्तो लाग्यो ल त्यसो भएदेखि त भगवत गीता त अब कन्टिन्यू पढ्नुपर्छ मैले कन्टिन्यू सकाइ अनि त्यसपछि म काठमाडौँ पढ्न गएँ काठमाडौँ पढ्न गइसकेपछि भगवत गीताले मलाई दिन खोजेको के हो र म म अनुसार भगवत गीता यस्तो बुक हो भगवत गीताले तपाईँले जे चाहनुहुन्छ त्यो दिदिन्छ है तर भगवत गीताले तपाईँलाई जे राम्रो हुन्छ त्यो नदिनु पनि सक्छ यो कुरा थाहा पाएँ मैले मैले जे चाहेँ त्यो पाएँ तर मलाई के राम्रो हुन्छ त मलाई त थाहा छैन नि थाहा छैन अनि त्यसो त्यसको लागि के गर्ने त भन्दा कसैबाट गाइड लिनु यो श्लोकले मलाई भन्न खोजेको के हो त मेरो लाइफमा कसरी अप्लाई गर्न सक्छु ओके गाइड चाहिँदो रहेछ ल ठिक छ त्यसो भए त्यस यो तरिकाले गइसकेपछि मैले भगवत गीताहरू यसरी अध्ययन गरेँ जुन अहिले हजुरले भन्नुभयो नि त्यो पढाइमा फोकसको कुरा अहिले त सबैभन्दा ठुलो समस्या नै त्यही हो नि होइन एज अ स्टुडेन्ट म आफू पनि म टिचिङ पनि गर्छु होइन अनि मेरो स्टुडेन्टहरूले पनि सुन्न सक्छ कि उनीहरू पनि धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरू पढाइमा फोकस छैन इभन म आफै पनि पढाइमा फोकस छँदै छैन क्या पढ्नु पर्छ भन्ने थाहा छ म पढ्यो भने मेरो राम्रो करियर हुन्छ भन्ने थाहा छ होइन नराम्रो जस्तो हुन्छ नि मान्छेहरू कुनै कुलतमा फसिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई पनि कहीँ कतै थाहा हुन्छ कि म नराम्रो गर्दैछु भन्ने उनीहरू त्योबाट बाहिर आउन खोज्छ क्या तर सक्दैन क्या त्यो जस्तो मलाई पढ्नु पर्छ पढेर राम्रो पोजिसनमा पुग्ने हो एउटा राम्रो जब हुन्छ भन्ने मलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि म खै किन हो म फोकस नै हुन सक्दैन क्या पढाइप्रति यो चाहिँ के कारणले गर्दा होला गुरुजी अर्जुनले यही प्रश्न सोध्नुभएको थियो भगवत गीतामा कृष्ण भगवानलाई एकदम यही प्रश्न किन कसैले मलाई जबरजस्ती काम गराइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई कारण के हो कृष्ण म चाहन्न कुनै काम गर्नलाई तर मलाई जबरजस्ती गराइरहेछ किन यस्तो भइरहेछ भनेर सोध्नुहुन्छ कृष्णले उत्तर दिनुहुन्छ काम यस क्रोध यस रजोग हुन समत्व महासन महापापमा बित्द एन इह बैरिन बैरिन भनेको शत्रु सबैभन्दा ठुलो शत्रु छ नि तिम्रो त्यो भनेको काम हो रे इच्छा डिजायर हामी कति इच्छाहरू बालेर बसेका छौँ नि हृदयमा एउटा पुरा नहुने बित्तिकै रिसोर्स होइन अनि जब किताब पढ्न बस्छौँ किताब खोल्छौँ खोलिसकेपछि मुभी याद आउँछ हो जस्तो मलाई मैले किताब खोल्यो मलाई फेसबुक याद आउँछ ट्विटर याद आउँछ युट्युब याद आउँछ होइन तर किताब खोलेर चाहिँ बसे आउँछु म सब कुराहरू माइन्डमा चलिरहेको हुन्छ अनि म पहिला पहिला त्यति बेला भगवत गीता भर्खर पढ्दै गर्दाखेरि म भगवत गीता पढ्दै जान्थेँ पढेर सकाएँ त्यसपछि के पढेँ भनेर सोच्नु पर्थ्यो यादै हुन्थेँ नि यो पढेर सकाएँ तर यादै छैन कस्तो खालको पढाइ फेरि पढेँ बिचसम्म याद भयो त्यसपछि पनि याद भएन फेरि पढेँ तिनजोरी पढ्दा बल्ल अलिअलि याद भयो यो प्रब्लम धेरै सबैको प्रब्लम यो किन हुन्छ त भन्दा हामीहरू बडीलाई त धेरै फोकस गर्छौँ तर हाम्रो शरीर जुन छ यसमा तिन प्रकारको शरीरहरू छ भगवत गीतामा बताउनु हजुर तिन प्रकार एउटा फिजिकल बडी हार्डवेयर बनाउनु अर्को सफ्टवेयर दुई प्रकारको छ 
एटा मन बुद्धि अहंकार तीन टा मि बने एटा शरीर सफ्टवेयर में री सब गाइड करने आत्मा थर्ड यो यो बॉडी को बारे में जस्ट जान अभी कुरा बुझे के होने हमें फोकस कह करने तो कुछ था पाँच फोकस करने को तो बॉडी को कुछ तो होने सफ्टवेयर को पार्ट होनी मेन्टल उ मेन्टल में आँच नहीं सो अब भगवदगीता में पढ़ते जाना खेल में मैं अर्क चीज कर प्क्टिस मेडिटेसन हेल्प करने मेडिटेसन कर हम माइंड में जेनरल मन को माइंड में एटा लेडिज को जिस मन में एक क्षण में उसके सात हजार कुछ सोच सकता पांच हजार हम कम कुरुजी इसमें ये हम नेचर ते भर इमोशनल कम हो जी धे माइंड एक्टिव तीत इमोशनल होना सकता केटा अलग कम इमोशनल सो ते भर यो जी जी एक्टिव कर माइंड ने तेल के एक बनाने फोकस ते सात हजार बा एक बनाने एक सकते हैं सौ बना वा हजार बना कम से इसलिए हो फोकस किताब हे किताब में ध्यान लगोस् ये कह मेडिटेस सीम्पल तब ध्यान कर बस्न प्क्टिस करने किताब में तो प्क्टिस होते हैं तर जब हम मंत्र के ध्यान कर मंत्र मेडिटेसन कर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे यो ध्वनि तरंग स्पेशल भाइब्रेसन इस इसमें फोकस कर सुन बोल सुन बोल कि हम एवट पॉइंट में गए फोकस गये इसलिए डबल फायदा दिखा एवं हम हृदय को शुद्धिकरण हो हम माइंड एक्टिव होइंड के फोकस करना मदद कर सो बिस्तारे 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 अब अब के होता अब किताब पढ़ो किताबमें ध्यान अंत ध्यान जन ये मेडिटेसन ते भर ध्यान करना यदि कोई भी मं दिन में कमती में आधी घंटा व एक घंटा जस्तु मेडिटेसन कर उसको जीवन कहीं बैलेंस होने सकते इंपोसिबल क्यों जी हम फिजिकल पार्ट हे तीन ही मात्रा में खास में मेन्टल पार्ट हेन पर्च हो हम फिजिकल 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 कर हम बड़ी बनाऊला तर माइंड दोस्त तो कसरी काम कर बड़ी काम कर सकते तो फिजिकल हेल्थ रेन्टल हेल्थ बैलेंस कसरी कर सकने भाई तो अब फिजिकल हेल्थ तो हमें विभिन्न किसिम के कर सकता है योगा योगा कर सकता हाई विभिन्न व्यायाम कर सकता जिम जान सकता अनेक कुछ खाने कुछ में कंट्रोल कर सकता फिजिकल हेल्थ तो हमीर सबजना था मसरी हेल्थ होने फिजिकली तर मेन्टल हेल्थ कह आने कुछ मेन प्रब्लम आज को प्रब्लम हाई मानी निराशा फ्रस्ट्रेशन डिप्रेसन इसको कज के हो गुरुजी खास हाई एक्सपेक्टेशन तो होना नहीं है इच्छा बट आसाइटेसन हो मैं कत कोटेशन देखा थे योर अन एक्सपेक्टेशन मेड यू सैड भो डिप्रेसन को कज हो तो एक्जैक्टली हमी कति अरुवा एक्सपेक्टेशन रख यदि पूरा भेन हम रिशा जस्तु आज को मेन प्रब्लम एवं गार्जियन को प्रब्लम के एटा गार्जियन ने यदि आपू आप जीवन काल में इंजीनियर बनने ठूल इच्छा थी सकेन सकेन डिप्रेस अब है ते पीछे अर्क के गार्जियन ने तो आप इच्छा लो बच्चा में हाल दी मैं सकें तैं सक प्रेसराइज प्रेसर अभी प्रेसर करे बच्चा बच्चा प्लेयर बनु उसल इंजीनियर बनु बाध्यता अर्क बनु अब पेरेंट को एकदम फोर्स में ऊ के इंजीनियर पढ़् जबरदस्ती पढ़् अभी पढ़े उसके सैटिस्फैक्शन पाँद पाद कहीं के उस खुशी बनाने पर्ने ये खुशी बनाने भाग दे मेन्टल प्रब्लम आने थाल बिस्तार बिस्तार सोचाई धेरे होने थाल जी धर सोच थाल मं तीत प्रब्लम में आती कम सोच तीध ऊ हेल्दी हो ते भर जी माइंड जी धे एक्टिव कर धर एक्टिव गए के उमा जो बिर्सने विस्मरण जो श्लोक भगवदगीता को दोसों अध्याय को बैसठी नंबर श्लोक में 
त्यहाँ बताएको छ कि ध्यायतु विषय वंशा संगस्ते सुपचायते संगात विजायते काम काम क्रोधात अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमसात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशत प्रणश्यति यो डिजायर टु डेस्टिनेसन कसरी जान्छ प्रोसेस दिएको छ यसमा कसरी जाने त अनि फर्स्टमा आउँछ इच्छा फर्स्टमा जब इच्छा गर्छौँ हामीले इच्छा गरिसकेपछि फर्स्टमा इच्छा गरेपछि हामीलाई त्यो गर्नलाई उत्प्रेरणा आउँछ कि हृदयबाट भित्रबाट ल गर्नुपर्छ भने त्यो जब धेरै इच्छा हुन्छ मनमा मनको काम के हो इच्छा गर्छ नि तिनटा काम गर्छ थिङ्किङ फिलिङ एन्ड विलिङ मन त त्यही नै हो अनि जब इच्छा हुँदै जान्छ इच्छा गर्दै गर्दै गइसकेपछि अनि त्यो चाहिँ इच्छा अब काम काम क्रोधा त भिजाए त्यही अब काम भनेको के मैले पाउनुपर्छ डिजायरबाट अब मलाई चाहिन्छ यो कुरा जस्तो मैले गिटारको इच्छा गरेँ म बजाउन सिक्नुपर्छ यस्तो उस्तो अनि त्यसपछि अब गिटार किन्नु पऱ्यो मलाई चाहियो कसले दिन्छ पैसा चाहियो काम काम अब पुरा भएन सकेन फ्रस्ट्रेसन क्रोध त्यसपछि काम क्रोध त अभिजाए क्रोधात भवति सम्मोह जब क्रोधित हुन्छ मान्छे उसको विस्मरण हुन्छ त्यो सबै कुरा बिर्सिन्छ सबै कुराहरू बिर्सिन थाल्छ सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति विभ्र भ्रमात बुद्धि नाश हो त्यसपछि बल्ल बुद्धि नाश हुन्छ हामी माइन्ड इन्टेलिजेन्ट इगो तिनटा सडल बढीको कुरा गरेका थियौँ यसमा एक्ट हुने कुरा हो यो सबै इच्छा भयो इच्छापछि उसले मैले पाउनुपर्छ भन्ने विल विलिङ राख्यो अनि त्यसपछि पाएन क्रोधित भयो अनि क्रोधित भइसकेपछि भ्रमित भयो अनि भ्रमित भइसकेपछि ऊ अनि काम क्रोधात अभिजा थियो क्रोधात भवति सम्मोह स्मृति विभ्रम भ्रमित भइसक्यो म के गर्ने कहाँ जाने के गर्ने अब टेन्सन हुन थाल्छ दिमागमा अब म के गर्ने लाइफलाई अगाडि कसरी बढाउने कसरी के गर्ने टेन्सन टेन्सन दिमागमा टेन्सन भएपछि स्मृति विभ्रम मेरो बुबा पनि हुनुहुन्छ मेरो बाल बच्चा पनि छन् मेरो छर छिमेकी पनि छन् मलाई अरूले के हेर्छ अरूको दृष्टिकोणमा म को छु अहिले नर्मल मान्छेले त त्यही सोच्छ नि हो जब एब नर्मल हुन्छ त्यति बेला सोच्न छोड्छ अब मलाई मतलब छैन कसैको म एक्लो म के बाँच्ने कि के गर्ने कि कसो गर्ने सोचेको सोचे आफ्नो बारेमा उसले मलाई यस्तो गरे उसले मलाई यस्तो गरे म यस्तो उस्तो सोच्न थाल्छ सबै कुराहरू बिर्सिन्छ उसले स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमसात बुद्धि नसो त्यसपछि के हुन्छ बुद्धि के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन के खान हुन्छ लागु औषध लिने कि के गर्ने बुद्धि नसो जान्छ बुद्धि यो सब सुन्दा त यो लालच यो दौडधुप अनि यो करियरको लागि यति धेरै यो होइन मान्छेहरू लागिरहेको छ नि त लालच लालचले त झगडा भइरहेको छ होइन होइन जीवन के हो त गुरुजी यो सब नियालेर हेर्दा त केही पनि नरहेछ नि त हजुरको कुरा अनुसार चाहिँ लाइफ के भन्नु फर्स्ट के हो त व्हाट इज लाइफ जीवनलाई बुझ्नको लागि एबिसिडी जान्नुपर्छ ए एम लक्ष्य के त जीवन त पाइसक्यो हामीले एकचोटि मैले आजभन्दा छ सात वर्ष अगाडि मलाई कसैले भनेको थियो कि म पनि त्यस्तो यस्तो मान्छे थिएन म नि गाँजा साँजा खाने चुरोट खाने तपाईँले भनौँला यसको बारे नाइ प्लिज प्लिज भन्नुहोस् न त्यो इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो कुरा चाहिँ अनि जो मेरो चाहिँ यहाँ जस्ट प्लस टूसम्म पुगेको थियो अघि प्लस टू पछि के भयो त्यो अलि धेरै लामो खाने छ त्यसलाई हामी ठ्याक्कै समराइज गर्ने तरिकाले ठ्याक्कै सर्ट त्यो कसैलाई मोटिभेसन होस् त्यो कुरा प्लस टू पछि म जब काठमाडौँ गएँ इस्कनमा गएन एकचोटि भगवत गीता पढेको थिएँ मैले अघि अलिकति फरवर्ड गरेर सिधै गाइड लिएँ भने त्यो त्यसको बिचमा अलिकति बाटो छ भगवत गीता त पढेँ ठिक छ हामी एकचोटि रिभाइन गर्छौँ त्यसलाई भगवत गीता त पढेँ मैले भगवत गीता पढे पनि त्यसलाई म अनुसार बुझेँ तर मेरो लागि के राम्रो हुन्छ त्यो त भगवत गीताले दिएन मलाई है मलाई के चाहिन्छ दियो कि यस्तो यस्तो रहेछ लाइफ यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ कसरी कसरी हुँदो रहेछ सबै कुरा थाहा भयो तर मलाई के राम्रो हुन्छ त मैले के गर्नुपर्छ यो त भएको थियो दाल थिएन मलाई अनि म चाहिँ प्ल ब्याचलर पढ्न जाँदाखेरि पढिसकेपछि त्यहाँ रुम पार्टनर जो रुमको साइडमा एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ 
भन्दा खेरि म केही समस्या हुँदैन नि खासमा पुरोहित हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ रातिमा मस्त खानुहुन्थ्यो सबै रक्सी सक्सी सब अनि ओए भाइ जाऊँ आज दोरी साँझमा जाऊँ ठिक छ दोरी साँझ कस्तो चेक गरौँ न होइन चलो जाऊँ भनेर अनि त्यसपछि गए अनि गइसकेपछि अनि बियर कस्तो हुन्छ भनेर थाहा थिएन कि त्यति बेलासम्म मलाई त्यति बेलासम्म केही पनि खाएको थिएन जस्तो एउटा पुकार हुन्छ के के हुन्छ गुटखाहरू त्योसम्म पनि खाएको थिएन ए ठिक छ बियर कस्तो हुन्छ चेक गरौँ खाएँ ए नर्मल रहेछ त केही फरक परेन त्यसपछि दुईवटा खाएँ न नर्मल केही फरक पर्दो रहेछ अनि अनि बिस्तारै बिस्तारै बियर खाएर त हुँदैन चुरोट त खानु परिहाल्यो त्यहाँ बसे रमझम त्यस्तै हुन्छ सो अनि त्यसपछि ल स्टार्ट अलिकति फरवर्ड भोलि पनि जाने त्यसपछि भोलि पनि जाने पर्सी पनि जाने सो त्यसपछि मैले सेकेन्ड इयरमा हुँदाखेरि धेरै धेरै सेकेन्ड इयर फर्स्ट इयर त गइहाल्यो काठमाडौँलाई बुझ्दा बुझ्दै सेकेन्ड इयरमा हुँदाखेरि म त्यसपछि हाम्रो रातिको सेड्युल भन्न थाल्यो भने कति बजी कहाँ जाने एभ्री नाइट चाहिँ रमाइलो गर्नुपर्छ कति बेला कहाँ जाने के गर्ने अब यो मेरो घर परिवारलाई थाहा छैन अब थाहा पाउनु अब थाहा एभ्री नाइट सेड्युल भन्न थाल्यो कि हाम्रो ओके ल जाऊँ भनेर अनि त्यसपछि रात हुन्छ रात भइसकेपछि यति बजी निस्किने यहाँ जाने यहाँ भेट्ने यस्तो उस्तो सबै बिस्तारै बढ्दै बढ्दै गयो अनि त्यसपछि अनि त्यो सबै कुराहरू एक दिन चाहिँ मैले जस्ट ठमेलबाट आउँदै गर्दाखेरि म एकजना पुलिसले नराम्रोसँग झपारे फर्स्ट टाइम म पुलिसको कहिले अगाडि परेको थिएन फर्स्ट टाइम झगडा कहिले गरेको थिएन फर्स्ट टाइम किन झपारे भने खाएको थियो अलि धेरै खाएको थियो त्यो दिन अनि हल्ला त चलिहाल्छ त्यो नर्मल हो जोस आएपछि अलि हल्लामा ल ठिक छ पुलिसले के गऱ्यो अनि त्यसपछि गाली गऱ्यो तर चुप लागेर जाने बजे जाने नभए लगेर थुनिदिन्छु भनेर दस मिनट जस्तो लागेर मस्त झपाऱ्यो त्यसपछि अलिकति नरमाइलो जस्तो लाग्यो कि फर्स्ट टाइम थियो नि त यस्तो पुलिसले कहिले झपारेको थिएन आज फर्स्ट टाइम नरमाइलो लाग्यो अनि सो अनि जब म कालीमाटी गएको थिएँ एकजना भक्त देखेँ कि अनि याद आयो मलाई ओरे भएको थिएँ त पढेको मान्छे हो त म ओके भक्त अनि पछि अनि एकछिन बोलेँ अनि उहाँसँग कुरा गरेपछि उहाँले मेरो हाउभाउ त्यति बेला पनि म खाएकै थिएँ म कलेज जाँदा पनि बिहान छ बजी कलेज जान्थेँ कलेज जाँदा पनि पुरै झ्यापमै जान्थेँ पुरै टन पुरै झ्यापमै जान्थेँ अनि त्यति बेला पनि झ्यापमै थिएँ अनि उहाँले मलाई देखिसकेपछि मैले भने कि म नि जान्थेँ स्कुलमा पहिला भएको दिँदा पढेको छु अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो ठिक छ त्यो सबै कुरा ठिक छ अनि एउटा प्रश्न उहाँले गर्नुभयो त्यसपछि मेरो लाइफ चेन्ज भयो तपाईँले आफूलाई दस वर्षपछि कहाँ देख्न चाहनुहुन्छ मैं प्रश्न सोन मैं अलीसम सोचा थे आफ्टर टेन इयर्स तब को करियर कस्त हो सोच्भक कहीं स्टेज में पुग्ने अभी रात मैं सोचे तो मेरे दस वर्ष पच्चीस मेरे करियर के हो जीवन कस्त हो मेरे सोचे एक घंटा जस्तु रात रात ते पी ओ मत ट्क बिर्स मेरे ट्क जो थी जो टपर मं बिस्तार बिस्तार गईस अब बैचलर में बुझे सब्जेक्ट में लगने तो नर्मल भैस अब लगे तो मतलब बुआ को आशा तो थी हो तो छोरा डॉक्टर इंजीनियर भैदे होने टैलेंट विद्यार्थी अभी अभी देखा कह सन्यासी भो छोरा बीए कर घर जम बसा जेनेरेशन अगड़ी बढ़ाए होने तस्त आमाबुआ को सोच आज भी फोन कर सधैँभरि त्यहाँ बसेर कहाँ हुन्छ बिहे त गर्नुपर्यो नि दाइको भर्खर बिहे भएको छ पालो मेरै छ अनि सो फोर्स अलिअलि त आइहाल्छ अनि किनभने हाम्रो सोसाइटीमा अनि त्यति बेला चाहिँ मैले सोचे कि ओके ठिक छ त्यसो भए लाइफलाई चाहिँ अलिकति अलिकति मोड दिउँ न त अब मैले आफ्नो अब यो पढाई त मैले बिगारिसकेँ सो अब अब कन्टिन्यू गरेर मैले एटा करियर बनला तर आ, मेरो जो नेचर छचर कस्त मेरे म बच्चे देखे निहाल था मैं कता गए मैं सजिल हो लाइफ अलग अगर बढ़ा सो बच्चे देख रहा ओके स्पिरिचुअली मेल्प कर सकता अरुण क्योंकि मेरे नेचर भी तेज कि स्पिरिचुअली अलग झुका भैग मं के देखिए स्ट्राई भाई भाई ओके स्कूल में जाऊ ना तो गई सके अ 
तेस पच्ची भागो दीता को डिटेल पाया तेस पच्ची बाल अनि भागो दीता पढ़ी सके पच्ची ओ ला आप बाला बुझे तो भागो दीता तो बाग गाइड पाया नहीं गाइड में कौसे को माला इंस्ट्रक्ट करने वाले यू किताली यू बनना पड़े इसलिए ऐसे बनना पड़े तेस पच्ची ला अब ऐसे रिपोज़ जानू पड़ते हैं ऐसे लाइफ ला ठीक सा मेरो दस वर्ष पच्ची माँ यो आपनों कुनी पनी इच्छा ना रही करना और उस सेवा करना चाहूँ जो कौसे रिकार नहीं तेस पच्ची ठीक सा तेस पच्ची तीमला और उस इच्छा � ओके यो यो लार ठीक से देश वाई देखी माय इधर जान सो अन्य फर्स्ट टाइम माला फोन आउट दहिर में घर देखी तब घर आए जाओ इन्होंने पुलिस ले रहा हूँ सो मन्ना थी पच्चीस को सरी कॉन्विंस करने वाली है ओके देश वाई जी माले त्यों दिन राती फोन करने वाली थी राती देश वाई बुआ ले फोन करने विष्णु मती को विष्णु मती जाड़ों में ना देरे जाड़ों में से बाहर ही नहीं इसके पूरा कर देते हैं अन्य तो दिन महिला वाला है वहीं तब एको छोरा ले जाड़ों में ना मां सूतना लाए गोती हो कपड़ा तो देश लगाए चाहिए ना विष्णु मती को किनार मां जाड़ों में ना मां पूरा कर ही रहा था तब ओके सूट तेज़ हुआ है कि ना बुआ आमा ले आम्रो लागी कोई लेबन नर हमरो सोचते सोचते नहीं के नेवर कोई ले सोचते नहीं बस क्यों वाने वो आर ले भाने जस्तो बॉय दे वाने अली आम्रो होन्ती हुई वाने मात्रे हो ठीक से तेज़ हुआ है सूट बोली कुरा करा हूँ ना बोली कुरा करी सही बच्ची इस तो इस तो इस यो वाने को पुने नॉर्मल था घर में आऊँ सु मौज की करना चाहूँ सु समाज सेवा करना चाहूँ सु और वो ये तो नहीं भगवती ता मेरे पढ़े का सु मानी यो भगवती ता ले मान से लगा से लगा ये उड़ा सानु करा ले पनी हेल्प करना सकता ये दिक्कत से ले सुसाइड करने वाला आ गया ये उड़ा भगवती ता को तो ये उड़ा करा सुने रा लाइफ � मैले ठेके असुले यो इले सुसाइड को करा करनु गो है ना मैले यानी रसे जोड़ना चाहेगे जस्ट तो सुसाइड की नगर सन अनि गौरे वन से क्यों से हेल हेवन रा पॉर्गेट्री को करा करा थी ना हमले इजो इले डिफाइन कर दिन उस नगर सुसाइड मान से ले खास मा लाइफ मा और उके नहीं आसानी सही नहीं आवश्य जीरो वैसे गौ आत्मा मठे की सोधम ला सोची रहते टॉपिक आया ली इसको बारे में अपन बंदे नुस्नो बारो आत्मा ले बागोत की ताको दूसरों आदेश में डिफाइन करेगा ये दी स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली दी तब ऐले प्रैक्टिस करनो जावनी फर्स्ट में आप उलाई चिन्नो बर्स हु आर यू मतलब ले वड़ा प्रश्न सोधो मेरो लुगा मेरो लुगा अनि यहाँ निराली के तो डिफरेंट बाय नहीं मेरो हाथ रब मेरो लुगा में की फर्क सा सब्द में मेरो लुगा मतलब यो तो ही बाहर वाला एक्सटर्नल मोइल पची मैनेज करे रहा तेज़ लाइफ नहीं तेज़ सब्द पर यो करे गरे यो जोन हाथ सा लाइनी सेम वर्ड किनो पर यो करे वाला मेरो हाथ मेरो लुगा मेरो मौ वाने को मौ महिला आफले और बहुत ज़रूरत थी को त्यों नॉलेज तो महिला कहाँ गेन करनो है ना मेरे बुज़ाय अनसार से ये उड़ा है मेरे बहुत ही शरीर फिजिकल मौ बहुत है मेरे ऑपरेशंस ये उड़ा है मेरे सोल भीतर जो से मौ हो एक्सेक्टली हो बहुत महिला आफले डिफाइन कर दासे भगवान श्रीकृष्णलक्ष्मी � मालाई दुखा भाई हो ये कुरा और कौस लेकर से था जब मूर्ख और लेकर से ना हनु सोचन थी पंडिता बुद्धि मान मान चल कर लेकर देनी है इस तो कुरा जब और जन ले भन्नो हो भागो दिखता को पहले आध्यय में विभिन्न कारण और दिन हुआ कुछ मैं युद्ध कर दिनो कृष्ण भाई पुगिया कीना मेरा गाड़ी आजुबुआ होने जो मैं कौशली आपने बाबूले मारे रहे मगहर में कसरी भी शांति करो आवास न सकस और जनों को प्रश्न थी ये तेरी वाला है ना मेरो आगे डी तीस तू मेरो जब भीष्म पिता हो और जनों को लाइक सब पे ही बंदा प्रिय व्यक्ति तो किन्हों निवाग बुआ होने थे ना पालन पोषण भीष्म पिता में होता है वो 
यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति वा आपू मन नपर्ने ठीक मर्द नो प्रब्लम तर सब भाग नजिक को व्यक्ति कसरी मैं सक मकन अष्ण ने भू मूर्ख हो तिमी तिमी कस को लगी शोक करते जिस को लगी शोक कर आत्मा कहीं मर्दन आत्मा को कस्त तो नेचर यो छो सनातन छदरी जीवित रही रहता नहन्ने ते हन्ने मने शरीर शरीर मरे गए आत्मा कहीं मर्दन हम यहाँ हेन सक हेन सकूँ यहाँ यहाँ के बताया जो भगवान श्रीकृष्ण के भू जिस मानी पुराना वासम सी जीर्णानी यथा बिहाय नवामी गृहती नरो प्राणी जस्तों हमी भग यो कपड़ा लगन लो के रोए बस ओ रे मेरे कपड़ा च्यात्ती हो रे रुझ नया कि हम नया कि नया लगा शरीर च्यात्ती अब के नया शरीर में प्रवेश करने आत्मा अब रोएर बस् अब के नया शरीर लिख खुशी हो नया शरीर आर को जन्म हाँ पुनर्जन्म हो अर्जुन लेला भगवान श्रीकृष्ण के चिंता नगर् तिमें जिस मार्च वाले लगी रखो वास्तविकता में तो व्यक्ति होना तो वास्तव में आत्मा हो आत्मा तो कहीं मर्दन दे नस्मिन यथा देहे कौमर यो बनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त नम य आत्मा कसरी काम कर शरीर में बालक शरीर में जान शरीर में वृद्धि कराँच क्षय कराँच अनाश करा फिर अर्क शरीर में जान कौमरम यौवनम जरा कुमार यौवन वृत्त ये पैटर्न में जान जो साइकल साइकल जान ये साइकिल में घुमे घुमे तिमी कें चिंता कर तिमी मरेन भी मर्च तो कुछ न कुछ जरिया मत होने तिमी तो एवं के मध्यम हो तिमी मर चाहने कि नचाहने अस पच्चीस आत्मा को पूरा दोसों अध्याय में डिटेल में भन्न आत्मा आत्मा के हो आत्मा के कसरी काम कर सूक्ष्म जस्तो आत्मा कह बस् कसरी जस्तो हम के भू मेरे हाथ भन मेरे टाउ को भन मेरे कपड़ा भन सेम गोड प्रयोग गए मेरे मेरे गिटार होला मेरे हारमोनियम होला मेरे मृतंग अनेक कुछ मेरे गाड़ी सब कुछ ये मसंग जोड़ म को तो भाग म हाथ में आत्मा कह हृदय में आई लव यू भाई लव यू तो भैन कस कस आई लव यू आई लव यू कहीं मन में आई लव यू छाती में क्या हाथ रख आत्मा सोल कह आगे ये डिजायर यहाँ बड़ यहाँ देखि आगे कसला प्रेम करने भावना देखने इमोशंस तो आत्मा सब जोड़े यहाँ देखि यहाँ देखि आगे रत्मा पची को अर्क बड़ी को हम कुछ करते थे मन बुद्धि अहंकार को सफ्टवेयर के बारे में आत्मा तो मो तर ए बड़ी सफ्टवेयर छ मन बुद्धि अहंकार तेल एक्ट कर कसरी एक्ट कर डिटेल में हेने वाले हम कुछ काम कर मोबाइल लिया देखि यहाँ सार्न पे हई इसको मेरे माइंड में के चल तीन को लगी माइंड में कसरी काम भैर भूरा भगवदगीता को अठारह अध्याय में एकदम डिटेल में देख कसरी काम कराने पर्च मन लाइ फर्स्ट में ज्ञान गए ज्ञान को विषय के बारे में था पाने पर्च मैं यो कि इस कति एफोर्ट चाहिए कसरी सा रसले सा मैं सार्छू कसरी सार्छ रो कस्तो तीनटा कुरा था पर्व फर्स्ट में या मैं कुछ बिजनेस कर इस बिजनेस को टर्म में डिफाइन गए मैं बिजनेस कर बिजनेस कसरी चल कसले करने वाला मं तीनटा कुरा फर्स्ट में हमी जो सुक काम कर यदि यह तीनटा चीज भा भेन हमी लंग टर्म जान सक बिजनेस में नहीं जान सकते या स्टार्ट करना धे गा सकते ये कुछ था होने पर्च जब यो कुरा था भैस अब माइंड ले एक्ट कर अब मन को काम थिंकिंग फिलिंग वही पैला सोच सोचने के सोच ये कसरी करने सोच ये के हो तो इसको बारे में इन्फर्मेसन डाउनलोड कर कह कह लियाने यूट्यूब लियाने हो कि मैं सोने हो कि डाउनलोड कर मन ने ते पे बुद्ध ते पी अंकिंग फिलिंग तेस पच्चीस कस्तो चीज हो तो 
फील करना था जब इस तारे बीस तारे जब काम आलाग सा फील कर सा अंदर से लाठिक सा घर नहीं पड़ सा माने रा विल तेज पर जी पितर बाढ़ इच्छा था इरम से ओके कर अनि तेत्ती बीच में ये उड़ा चीज भाई दे बनी फिफ्टी परसेंट वो कंप्लीट होने से तेज लाव से प्रेरणा उत्प्रेरणा कुने पनी काम करनो ना गाड़ी आओने ती ब्रेड तेरा तो ये सेल्फ मोटिवेशन ओह सेल्फ मोटिवेशन जैसे कि बिजनेस करना है जैसे कि करना है अने त्यो प्रेरणा आई है सेक्वेंस ही 50 परसेंट कंप्लीट माइंड में कंप्लीट हुए थे अब तो एक्शन एक्शन तो नॉर्मल काम कौशल ही होता है तो तो सब ऐसा है जस्ट मोटिवेशन ले वो नहीं मेन प्रॉब्लम मानस विवेक बिंद्रा को आस्ती एक दिन बढ़िया है रिक्त वहाँ ले बताऊँ मुंडे की तीमी कुने काम करना सकते न वहीं कहीं तो करना सकते हाँ कहीं कहीं करे रह कहीं कहीं करे रह कहीं कहीं करे रह सभी कुरा कर दिन सकते स्टार्ट तो करा तो काम वाला मुझे प्रेर रहना दिमाग बाँटा ये मन बाँटा नहीं तो प्रेर रहना ऐसे नहीं डिटेल में देखो सब बाहुबली की तरह प्रकृति लिखा सर एक घर से तेज में प्रकृति माने तीन और एक गुण सा सातों गुण राजों गुण तामों गुण और सातों गुण माने को एकदम सुद्धता सांता राजों गुण माने को एकदम क्रिएटिविटी तामों गुण माने का आलस्य कौस्तो लेवल में सा यदि कोई बिजनेसमैन तामों गुण अन्य कार्म लाइक कौशल एक गरीब कौशल यो प्रकृति को गुण संग जब इंटरेक्ट होन्सा अन्य तेज पची एक्शन माउंसा एक्शन माइस एक बची त्यो गुण अनुसार उसले की कर सा अन्य तेज को रिजल्ट देखाऊं सा तो भगवत गीता अनुसार से ही युद्ध का समस्या आ रही है जो कौशल ही एड्रेस करने जाए यानी जिस तो युद्ध का समस बीए वाला और कुरा वाला और एक कुरा और संत देरे कुरा संत युद्ध को समस्या और ले रिलेशनशिप को कुरा और सा इन ऑल तो ट्रेन नहीं संत और एरेंज मैरिज वांडा तो लॉब मैरिज प्रीफर कर सा देरे मानसे और ले इन्हें ये सब भी कुरा और समस्या होगी युद्ध को सोचो वाने सब भी वांडा पहले मेन समस्या करियर को नहीं होन्सा जस्ट लाइफ में नहीं सोते हम लोगों ने बहुत सारे वेला में जस्ट तो बखरा बखरे स्टार्टिंग पढ़ाई कर देखें मैं क्या बने डॉक्टर बने इंजीनियर बने उद्देश्य के लिए उन्हें छोड़ उन्हें छोड़ने चंद्र एक बन सके ना मतलब प्राइस जैसे बनने कर सके यदि तपाइले कुने बनी काम आसमान से आयो कुने � यदि तबे ले गोल सही ठुलो रखनो होने जावन है उद्देश्य ठुलो जावन है समस्या और क्या लागत है ना एकदम उस नेगलेक्ट करना सकते हैं सानो तीनों समस्या रूले We can easily get out of that problem एकदम तारा हमरे किसा गोल नहीं सानो सा अब तेरे सोचे प्रॉब्लम ठुलो जस्तो लाग सा सानो सानो को राम अपन जावड़ा होने सा � तेरे ठुलो लाख से नहीं, तेरा प्लेन में इड़ता, तेरे तो केवल नहीं वही ना, सब पे भूई बराबर जस्ट लाख से, भूई बराबर हो, हमरो गोल कहाँ से, भूई में जा, या प्लेन में जा, कार वाले को प्रॉब्लम जस्ट ही हो, यदि हमरो करियर बनाने से वाले ठुलो बनाने से, कई कार नहीं, लाइफ में, एकदम गोल सेट करने पर यदि कोई पनी युद्ध ले मत दस वर्ष अब जी मलाई कहाँ देखना चाहूँ जो बने रहो सोचा बने दिन में कम थी में पांच मिनट बनी वो कोई ले बनी फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन वा कुने नशा मान लगे रख कुने के होने सक देने कि न बने उसले आपनों जीवन के बारे में अलग अलग वाय बने मौत तो था वंजे क्या नहीं उसले बल्ला जब हम मूल्य जीवन को मूल्य था उनसे मूल्य था वही से बच्चे उसले कई ले नेवर कई ले बने उसले तेरे लाइफ ले वेस्ट कर दे कर देना सुसाइड करने सक देना 
जस्तो यो त करियर को कुरा भयो हैन त्यो रिलेशनशिप को कुरा गर्दै थिए के जस्तो बिफोर यहाँ आउनु भन्दा अगाडि स्क्वाडमा लाग्नु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाई पनि गर्लफ्रेन्ड सलफ्रेन्ड थियो हजुरको थियो सोध्न मिल्छ नि हैन थियो थियो हो जस्तो रिलेशनशिप लाई चाहिँ यहाँले कसरी बुझ्नु हुन्छ रिलेशनशिप वास्तवमा जीवको स्वभाव के हुन्छ भने जस्तो एउटा केटा भइसकेपछि केटीमा एट्र्याक्सन हुनै पर्छ त्यो नर्मल हो यदि भएन भने त्यो आफ्नो नर्मल हो चेक गराउनुस् भएन भने हुनै पर्छ त्यो त्यो नेचर नै त्यही हो जस्तो एउटा कुकुरलाई केटाकेटीमाथि कहिले पनि एट्र्याक्सन हुँदैन मालिक भनेर होला तर ओहो कस्तो राम्रो केटी भनेर कुकुर कहिले एट्र्याक्ट हुँदैन नेभर कहिले हुनै सक्दैन तर कुकुर नै उसलाई धेरै मनपर्छ हो कि नै किन नेचरले दिएको छ त्यो केटालाई केटीपट्टि एट्र्याक्सन हुन्छ अनि हामी भन्छौँ नि म तिमीलाई माया गर्छु अनि यसको लागि राइट एज चाहिँ के हुन सक्छ त गुरुजी जस्तो अहिले म सानो बच्चाहरूलाई पनि देखिरहेको हुन्छु क्या तिनीहरू कपलहरू हुन्छ होइन मेरो उमेरको पनि रिलेसनसिपमा छ मभन्दा सिनियर जस्तो उहाँ अलमोस्ट थर्टी अराउन्ड भन्नुभएको थियो उहाँलाई होइन स्टिल उहाँको उमेरको पनि रिलेसनसिपमा छ थर्टी फाइभको अराउन्डको मान्छे पनि छ यसको राइट एज चाहिँ के त यस्तो यो किन हुन्छ भन्ने सन्दर्भ यसमा जोड्नुपर्छ किनभने हामी भेराइटी चाहन्छौँ कि हामी सधैँभरि एउटै चिजमा बस्नै सक्दैनौँ किनभने हाम्रो नेचर नै त्यस्तो छ हामी भेराइटी खोज्ने किन हामी भन्ने गर्छौँ कि शास्त्रमा के छ भने जीवेर स्वरूप भए कृष्ण र नित्य दास कृष्णको जुन आफ्नै स्वरूप जीव सचित आनन्दमय स्वरूप हो भनेर भन्छ सचित आनन्द भनेको पूर्ण रूपले ज्ञानले युक्त पूर्ण रूपले आनन्दित अनि त्यसपछि कहिले पनि नमर्ने यस्तो स्वरूप छ र यसले सधैँभरि भेराइटी खोज्छ भनेर भनिएको छ भेराइटी भनेको डेली उसलाई डिफ्रेन्ट तरकारी खानुपर्छ सधैँ एउटै तरकारी पनि छे यस्तो कसले खान्छ मिठो हुन छोडिसक्छ होइन जस्तो एउटा केटिस मान्छे पनि उसँग बस्दा बस्दै एक वर्ष दुई वर्षपछि वाक्का लाग्न थाल्छ अरे नेक्स्ट अलिकति भेराइटी नेक्स्ट चाहिन्छ जस्तो बच्चेदेखि त्यो जब अलिकति हार्मोन विकास भइसक्छ त्यसपछि उसले एट्र्याक्सन हुनु नर्मल हो नर्मल एट्र्याक्सन भइहाल्छ अनि एट्र्याक्सन त्यति बेलादेखि स्टार्टिङ हुन्छ र इन्ड कहिले हुन्छ भने मर्नुभन्दा अगाडिसम्म हुन्छ बुढो मान्छे एट्र्याक्ट हुँदैन त्यो कसले भन्छ एकदम राइट एज यति नै भन्ने चाहिँ हुँदैन रहेछ होइन यसमा यसमा चाहिँ एट्र्याक्सन हुनलाई एज हुँदैन तर हामी त बुद्धिमान मान्छे हो नि हामीले छुट्ट्याउनु पर्छ कि कति बेला गर्ने कति बेला नगर्ने हामीले छुट्ट्याउनु पर्छ नि हामीलाई त विभिन्न कुराहरू दिएको छ कसरी छुट्ट्याउने सबै कुराहरू थाहा छ त्यो त्यो त थाहा हुनुपर्यो हामीले कति बेला यसलाई उ गर्ने अहिलेको प्रब्लम के भइदियो भने बच्चेदेखि सुरु भइदियो बच्चेदेखि सुरु भएपछि करियर डामा डोल हुन्छ त्यसबाट किनभने जब एट्र्याक्सन जब फेज कति बेला राखेको छ ट्वेन्टी टु थर्टीको एजमा प्रायः जसो म्यारिजहरू हुने गर्छ नि त्यति बेला किन राखेको छ भने त्यो एज के हो मच्योर भइस पढाइसकेको एज हो र जबमा भर्खर भर्खर लागेको एज हो अनि त्यो बिचको एज हो कि त्यो त्यो बिचको एजमा यदि तपाईँ अलिकति पनि दाएँ बाएँ भयो ल पन्ध्र दिनकै लिभ लिइदिनुहोस् छोडिदिनुहोस् नो प्रब्लम एक महिनाको लिइदिनुहोस् नो प्रब्लम फेरि जब स्टार्ट गर्न सक्छ है सक्छ अनि तपाईँले अब यता बच्चा बेलामा तपाईँ दुई तिन महिना गायब भइदिनुहोस् पढाइ गयो अब उता तिसपछि तपाईँ दुई तिन महिना गायब भइदिनुहोस् जब गयो जब गयो नेक्स्ट जब कहाँबाट आउँछ अब टेन्सन हुन्छ त्यो बिचको एज छ त्यो बिचको एज के हो भने तपाईँले त्यो एउटा लेभल पार गरेर नेक्स्ट लेभलमा जाने एज हो कि त्यो एजमा तपाईँले आफ्नो करियरलाई कस्तो बनाउने कोसँग बस्ने कसरी बस्ने सबै कुराहरू डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई त्यो सिस्टम पनि बनाइदिएको छ कि त्यति बेला चाहिँ बिसदेखि तिसको उमेरमा यदि विवाह गर्छ सही लाइफ पार्टनर राइट लाइफ पार्टनर चाहिँ कसरी छान्न सकिन्छ त जस्तो के भन के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ लभ म्यारिज राइट कि एरेन्ज म्यारिज राइट किनकि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङका लागि होस् कि हरेक कुरा एउटा गुड बोन्डिङको कुराहरू जस्तो लभ म्यारिजबाट होला होइन सो त्यही कुराहरू एरेन्जबाट त नपाउला नि त अनि कसको चाहिँ वैवाहिक जीवन चाहिँ सुखी हुन्छ त गुरुजी यसमा लभ कि एरेन्ज यस्तो हुन्छ यो केटाहरूको नेचर र केटीहरूको नेचरमा अलिक डिफ्रेन्ट पर्छ कि है जस्तो केटाहरूको नेचर के हुन्छ भने कसैलाई देख्यो एकैपछि सय पर्सेन्ट लभ हुन्छ कि एकचोटि देख्ने बित्तिकै मन पऱ्यो कि अब यो मनु संहितामा छ 
देखने बितिक मन पे कि ओर वाह कस्त केटी इस पर्पज कर अब सब कुछ मिला उसके अटीर को नेचर के होता इस देखियो कस्तो इस नेचर कस्त ये सब बुझ् थाल टेन पर्सेंट बड़ सुरू होके अभी केटा को अब देखियो अस पच्चीस बिस्तार बिस्तार नाइन्टी पर्सेंट में झर् हंड्रेड तो रहते हैं क्योंकि हम भेराइटी खोज अइन्टी में झर् केटी को ट्वेंटी पर्सेंट होके अब यी बार अब फिर सेवेन्टी में झर् अटा फोर्टी में पुग्स क्या बल थ थर्टी में पुग्स अभी अभी बिस्तार बिस्तार फिफ्टी फिफ्टी में होता खेल में एकदम राम प्रेम संबंध हो दुबईजना को अभी केटा को झर् अस पच्चीस अब फोर्टी हो केटी को बढ़ते जान जब रिनेसन होने झन बढ़ते जा सिक्सटी हो सेवेन्टी होटा को झर् जा फिर ट्वेंटी हो टेन हो छोड़ दू नेक्स्ट इस सब में यह केस लाइव नतिपय केसेस में के होता तब को जब प्रेम भब्द मया हो मया संस्कृत में मया धोका हो संस्कृत में भाई म तिमला मया कर अर्थ नहीं मैं तिमला धोका दिखा सीधे हई संस्कृत को हेने वाने तर नेपाली को हिसाब से जब लव कर लव बने के होता तो शास्त्र ने क्या बताए सेल्फलेस होगा कुछ को इच्छा होने कि मैं मया कर मैं तेस एवं गिफ्ट दिए गुलाब को फूल दिए तेजले मैं हाँ फूल दिन पर्च वा कुछ गिफ्ट दिन पर्च देन भी संबंध हो आदान प्रदान हो तो जस जब राख हमी स्वाथ हो स्वाथ भैस अस पे रिनेसन जिस पच्चीस अंडरस्टैंडिंग में अलग प्रब्लम आईदी कहीं के के प्रब्लम हो लाइफ तो कहीं एवटे होने सकते हैं कहीं उतार चार तो भैन हाल अस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो इस पच्चीस जान सब कुछ ये एरेंज राम कि लव मेरिज राम हो कि जिस टलरेट कर सकता कंप्रोमाइज कर सकता जिससे तो एक अर् जो झेल सको बोर्डिंग स्ट्रंग जो अगर तब मैं कंप्रोमाइज कर सकते जो ओके आज खाना पका एकदम थाके तिमें पकाई दे कोई श्रीमती ने श्रीमान भ अभी श्रीमान ने अब पका सके बिचारा ऊ अब था कंप्रोमाइज कर सको टलरेट कर सको सके तीन सुरू हो फिर झगड़ा झगड़ा यदि ओके अब ते कंप्रोमाइज भो वा टलरेट कर लीक भाई सब्जी तुम्हें बनाओ म राइस बना दाल बना अचार बना ओके मिलेर बनाऊ अस पे तैंट बंडिंग सुरू हो फिर एवटे कुछ हो तो अलग ऊ होने बितीक टलरेट कर सकते हैं तो रिनेसन ब्रेक होना सकता लव ड्यूरेबल होना अंडरस्टैंडिंग हो एक आपस में कोपरेटिव नेचर होता हेल्पफुल नेचर भाई ड्यूरेबल होने पर रिनेसनशिप होने जब ते स्वाथ आँच सक्य स्वाथ आने बितीक रिनेसन स्वाथ अलग तलमा भाई रिनेसन जान स्वाथ जहाँ होते हैं तैं बल्ल प्रेम हो अलग स्वाथ देखि अरे सामज में तई प्रब्लम भैर हमी लव मेरिज कर लव मेरिज में हमी एक्सपेक्टेशन रख कि मैं प्रेम कर मं ये 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 होनी जब विवाह कर सके ठा हो इच एंड एवरीथिंग्स उसको ठा भैस रही नस्त ब्रेक होता एटा मैं अगर प्रश्न है वाई बैड थिंग्स हेपन टू दी गुड पीपल ये कोईसन को एंसर एकदम राम प्रश्न हो खास में इस भगवत गीता में कर्मसंग तुलना एटा कथा हो मजा बुआ हो किसान भगारी में धान राख्ह प्रत्येक वर्ष एक वर्ष एकदम नराम फलो धान राम फलेन चामल लगे धान में अभी एवं सान छोरा देखी रहने थे कि बुआ ने भखारी में धान राख् नराम फले अर्क वर्ष राम फलो तो वर्ष भी देखिए बच्चा ने कि बुआ ने तई भखारी में मथिब धान राख्ह राम धान राख्व रब तलब पुआल बा धान निल्यो निर् नराम धान जो बुआ तब 
यो वर्ष त्यस्तो राम्रो धान राख्नु भएको होइन यसमा किन नराम्रो धान निस्कियो यो के बुझ्नुपर्छ यहाँ हामीले जति पनि क्रियाकलापहरू गरेका छौँ नि स्टोर गरेर राखेका छौँ कहिले पनि यो भाइब्रेसन छ नि जुन हाम्रो हामीले गरेको कर्मको भाइब्रेसन एभ्री एक्सन देर इज इक्वेल एन्ड अपोजिट रिएक्सन थर्ड ल थर्ड ल अफ न्युटन कहाँबाट आयो कर्मबाट आयो नि हामीले जे पनि क्रियाकलाप गर्छौँ त्यसबाट हामीलाई एक्ट हुन्छ जसरी पनि हुन्छ कसैले एक थप्पड मारिदियो भने उसले त पक्कै रिएक्ट गर्छ कोही पनि महात्मा गान्धी जस्तो अर्को थप अर्को हान्नुस् भने गाला थाप्ने वाला कोही छैन अहिले छ छैन सक्दैन टलेट गर्न सक्दैन किन कर्मको रिएक्सन के हुन्छ हामीले केही क्रियाकलाप गर्छौँ त्यसबाट पनि हामीलाई आउँछ यदि गऱ्यो भने ठिक छ आजै आउँछ गरेन भने फेरि आउँछ त्यही भएर हामीले कति क्रियाकलापहरू गरेका छौँ अनि तिनीहरूको रिजल्ट आज देखिँदाखेरिमा चाहिँ हो किन मलाई नै यस्तो भइरहेको छ म त यस्तो राम्रो गरिरहेको छु त सबैजनाको लागि राम्रो सोचिरहेको छु किन मलाई भइरहेको छ किन पहिला गरिसकेको थियो नि स्टोर थियो स्टोर हाउसबाट नराम्रो धान निस्किएको छ यसलाई पास गर्नुहोस् अझै निकाल्नुहोस् खानुहोस् अझै निकाल्नुहोस् खानुहोस् आउँछ राम्रो पनि आज गरेको चिज पक्कै पनि आउँछ हो त्यही भएर हामी विचलित हुनुहुन्न कहिले पनि हामी जस्तो हामीलाई ब्याड एक्सनहरू आउला सुख दुःख आउला त्यसबाट कुनै त्यही भएर भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुहुन्छ सुख र दुःख भनेको जाडोहरू गर्मी जस्तै हो है कोही पनि मन्दिरमा गएर दुःखको लागि प्रार्थना गर्दैन तर पनि दुःख आउँछ नि यदि प्रार्थना गरेर सुख आउने भएको भए दुःख त कहिले नआउनु पर्ने नि कसैले प्रार्थना गर्दैन यसको मतलब के हो त कि हामीले सुखको लागि जे सुखको लागि जति प्रयास गरे तापनि दुःख आइरहेको छ भनेपछि बुझ्नुपर्छ इन्टेलिजेन्ट मान्छेले बुझ्छ कि मैले सुखको लागि प्रार्थना गर्दा पनि दुःख आउँछ भने मैले किन यो प्रार्थना गर्नुको के मतलब भयो त दुःख त जसरी पनि आउने रहेछ दुःख पछि सुख पनि आउने रहेछ यो त एउटा भगवत गीतामा भगवानले भन्नुभयो जाडो र गर्मी शीतोष्ण सुख दुःखदा शीत र उष्ण जाडो गर्मी जस्तो हो यो एक पछि अर्को आउने यो सिजन जस्तै हो त्यसो हुँदाखेरि म विचलित नहोइ यसबाट जब को जो विचलित हुँदैन त्यहाँ बसिरहन सक्छ ऊ चाहिँ परन्त पो हुन्छ चाहिँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ तिमी चाहिँ यो सबै कुराबाट माथि माथि उठ्न सक्छौ प्रब्लम क्रिएट हुँदैन त्यसबाट विचलित हुँदैन त्यही भएर यो ब्याड थिङ्स त हुन्छ नि राम्रो मान्छेलाई पनि होला नराम्रो मान्छेलाई पनि होला तर विचलित चाहिँ हुनुहुँदैन यसलाई कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्छ यो चाहिँ लेसन सिक्न सक्छ यहाँबाट मैले एउटा अर्को टपिकमा यहाँलाई स्विच गर्न चाहेँ होइन म यो उहाँसँग पनि गुरुजीसँग पनि त्यही कुरा गर्दै थिएँ भोजनको बारेमा शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन यस्तो म स्किनको कुरा गर्दै थिएँ क्या मैले एक दुईजना हजुरहरू जस्तै माला च्यान्टिङ गर्ने साथीहरू पनि छ मेरो होइन अनि उसले चाहिँ कहिलेकाहीँ जान्थ्यो क्या त्यो चाहिँ हजुरहरूकै उसमा जान्थ्यो होइन अनि उसले भन्थ्यो क्या त्यहाँ चाहिँ सबै शाकाहारी भोजन गर्ने मान्छेहरू मात्रै हुन्छन् होइन उनीहरूको स्किन देख्यो भने यस्तो बेग्लै ब्राइट हुन्छ रे क्या त्यो शाकाहारी भोजन गर्ने मान्छेहरूको छाला अनि हामी खास मानव चाहिँ के हो त शाकाहारी भोजन गर्ने प्राणी हो कि मांसाहारी हो कि कि अम्नी भरस हामीले तिनटा पढेको थियौँ नि बच्चामा होइन कार्नी भरस हर्बी भरस र अम्नी भरस हामी एक्ज्याक्टली हो के त हामी के हामी चाहिँ हामीले कुन चाहिँ भोजन गर्नुपर्छ त प्राय जस्तो धेरैजनाले बताउनुहुन्छ कि मान्छेमा सबै किसिमका दाँतहरू पाइन्छ मासु मासु पनि खान सक्छ या सागपात पनि खान सक्छ है तर वास्तवमा मान्छेको जीवन भनेको सधैँभरि माछा मासु मात्रै खाएर वा माछा मासु भनेको तम गुण निद्रा आलस्य यो कुरा गरेर बिताउने हो या स्पिरिचुअल कन्सियसनेसको बारेमा पनि बुझ्ने हो लाइफमा मेन त यो थाहा हुनुपर्छ यदि हामीलाई सधैँभरि यसैमा बसिराख्नु छ भने ओके खानुहोस् ए तपाईँले माछा मासु खाइराख्नु भएको छ भने नो प्रब्लम खानुहोस् तर तर हामीले कुनै पनि एउटा माछा मासु खाएको कारणले गर्दाखेरिमा एउटा दिव्य आनन्दको आस्वादन गर्न सक्थ्यौँ भने त्यो कुरा गुमायौँ भने त्यो लस कसको लागि कुनै बाटो पर्खिराखेको थियो कसैले दिव्य आनन्द ए एउटा कुरा छोड्यो भने अथा आनन्द प्राप्त हुन सक्थ्यो या ब्राइटनेस प्राप्त हुन सक्थ्यो त्यो ब्राइटनेस कहाँबाट आउँछ मुस्कान त यतिकै आउँदैन रे मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेछ भने जस्तो कति बेर हाँस्नु सकिन्छ सकिँदैन नि जब मुस्कान सधैँभरि उहाँहरूमा देख्न चाहन्छु भने त्यसको लागि त स्पिरिचुअल कन्सियसनेस चाहियो होइन त्यो त्यो कहाँबाट आउँछ जब त्यो कुराहरू तमोगुणी चिजहरूलाई छोड्नुहुन्छ रजगुण बिस्तारै सतोगुणमा आउनुहुन्छ सतोगुण भनेको आनन्दको जीवन 
तत्र सत्व निर्मलतम प्रकाशक मन सत्व गुण मन के निर्मल शुद्ध इसको हृदय में कुछ कलमस छेन शुद्ध छत्र सत्व निर्मलतम प्रकाशक मन उजालो अंधकार छेन इसको सब कुछ बारे में ठा उस हो यो कह आ खाना एकदम धर इफेक्ट कर जिस लाइफ में अलग मोर डिपर जानू स्पिरिचुअल बिंग होने पक्की भेजिटेरियन स्पिरिचुअल बिंग या फिर हेल्दी पर्सन हो स्किन राम कब हम विचार कर स्किन भन्ना तब को जब ओट में जब हाँसो आई रख मुस्कान होती बेला ब्राइटनेस देखे मानी एकदम होते हैं तो कह आई आस कारण में यदि स्पिरिचुअली हो या मेटेरियली तब जुनसुक में तब अगड़ी बढ़ना चाहूँ एटा मैनेज वे बा तब को कंसिस्नेस भित्री चेतना ध्यान को विधि पालन कर दुईटे बड़ी लैलेंस कर अभी यह दुईटे बड़ी लैलेंस करना का लगी तब यह तमोगुणी चीज छाड़ू भाई सजिल एकदम सजिलेस तिरिचुअली एडवांस कर सकूँ या मेटेरियली तब को माइंड कंट्रोल कर सकूँ तेज को हमें ये योग प्राप्त करना का छोड़ सकता भौतिक सुख अध्यात्मिक सुख को करने सोच में थे मैं इस कसरी डिफाइन कर दुटा डिफ्रेंट अभी मैं इस अर्क जोड़ना चाहे कि सुख और सुविधा को फरक के सपोज है मैं आप मेरे बुझाई चाहिए के भाजा पैसा ले सुविधा दिशा सुख दिदन भाई मेरे आपको नोसन छ क्या है सपोज मैं गाड़ी कि मैं जे सुको जो सुको गाड़ी कि है मैं गाड़ी चढ़े म साइकिल में हिड़ने मं पैसा कमा अभी गाड़ी कि मैं गाड़ी चढ़ना लगाए तो सुविधा हो तो मैं पैसा देखे सुविधा हो तर मैं पैसा हेप्पीनेस नदिन भी सकला सकला है यह मेरे बुझाई यो हजर इस मे बी मेरे बुझाई गलत भी होगा है इसलिए कसरी डिफाइन कर एकदम ठीक हो फर्स्ट हम के आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हेप्पीनेस आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख दुटा बीच में डिफ्रेन्स के हजर भौतिक सुख जो तो सतरी टिक्दन कि छेड़क हो समय आँच फिर दुख हो फिर सुख हो अगर भी हम चर्चा गये कि सुख दुख ये शीतोष्ण सुख दुख दा जाड़ो गर्मी जस्तु ये भौतिक सुख हो रहा आध्यात्मिक सुख बने इसमें डिटेल में हेखे में सुख शांति आनंद ये सब कुछ आँच जो भगवदगीता में दोसों अध्याय में बताइए न स्थिर बुद्धि युक्त स न चयुक्त स भावना न च भावत यत शांति अशांत से कुत सुखम भि बुद्धि राम बुद्धि काम करम उ भावना उसे के कार्य कर सकते रामस बुद्धि काम कर अति रामसंग एक्ट कर सकेन शांति तो होने कुरे छाइन लड़ाई 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 झगड़ा नहीं होने सो अदि शांति भेन सुख हो जब शांति हो शांत वातावरण हो देश में जब शांति होनी सुखित हो जनता घर में जब शांत होस पच्चीस हमी सुखी हो जब शांति हो सुख होनी हमी जी सामान प्रयोग मोबाइल प्रयोग सुख को लगी आनंद को प्रयोग कर इसलिए आनंद दीदी आनंद तो के दिखाई जो तो गाड़ी प्रयोग कर गाड़ी में हमी कह जसंग बस आनंद दिख हमें गाड़ी ने आप आनंद दिने होने मोबाइल लिख मोबाइलसंग के प्रयोग कर कोसंग बोल्स तेल आनंद दिख हमें मोबाइल आप आनंद तो हमें दीद दीदेन सुख सुविधा आनंद में फरक सुख बने जब शांत हो जो सुख आँच सुविधा को हमी जी प्रयोग करने चीज हु हम जीवन लरल बनाने के लिए प्रयोग करने चीज हु अलग सुविधा भाई जस्तु हम बोलि धरजना सुन पाए सुविधा भो तर यो सुविधा लयोग कर जब मानी आपने जीवन लांत बना बल्ल सुख हो उस सुख प्राप्त हो तर आनंद अर्क लेवल को आनंद चेतो दर्पण महाजनम भव महा दाभाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम 
आनंदम अम्बुदिवर्धन प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम आनंद कति बेला आँच जब हृदय में भैया संपूर्ण काम क्रो लो मोह मत मसरे नराम्रा चीज हु जब पखालिद जी पखालिद गई सके जब स्पिरिचुअल लेवल में जान थाल् मं अपिरिचुअल लेवल में बल्ल आनंद हो फिर आनंद कस्त आनंद हो चेतो दर्पण मार्जनम जब सफा हो गई सके अभी ते पे हृदय एटा भि एटा खुशी आँच कि अभी तो भिट खुशी आँच अभी भित्री भित्री खुशी बल्ल आनंद हो भित्री आने अनंद बढ़ते जान स्पिरिचुअल में बढ़ते जान बढ़ते जान कहीं हमी भेराइटी खोज अज धर अज धर दस हजार सैलरी भाई बीस हजार भैल हो बीस हजार तीस हजार तीस हजार सन्तुष्ट नुष्ट हो जब हमी पूर्ण भिट एकदम भिट सन्तुष्ट होने थाल् अल्ल आनंद हो द पोजिशन ले रिचनेस न होने रहे रिचनेस तो लाइफ फर एवर अनंद पीसफुल तो जो ये मच एकदम धीरे आस्था भाग मं भगवान में आई एम म मन स्पिरिचुअल बिंग नहीं भन्न पर्च अब हजूर जस्त नलाया भाई जो भगवान में एकदम धीरे आस्था भाग मं अभी सुपर नेचुरल पावर को कुरा आँच है ये के इसको एक्जिस्टेन्स के लगे यहाँ लाइन सुपर नेचुरल पावर में यहाँ गड डज गड एक्जिस्ट भादा खेल में मैं पैला सुरू में डज गड एक्जिस्ट भाग नो भे कि बीच में गए अभी एटा पावर छो पावर मैं गड भो पावर गड भाई साइंस क्रिस्टियन हो के तो हो भाई जो हो ठैक्क मैं ते भर अगे हजूर के सोन चाहे भाई भूत प्रेत के ये एक्जिस्ट कर साइंस रिलिजन रुरा कसरी जोड़ने जब हजू साइंस बैकग्राउंड भाग स्ट्रेट को एकदम सीम्पल सीम्पली हेखे में हमी या कोई मं मरे ऊ गयो कह गए आत्मा आत्मा को कंसेप हम नेपाली में इंडिया में एकदम सजील सब देखना पाइन जोसुक हो गए वा ये लेफ्ट भाई भन्न खोजे मतलब कसले छोड़े तो इस हमी कई कई चीज छोड़ जो चीज ने छाड़े गयो भाई बुझ् सकस इनर्जी हम आत्मा डिफाइन करना भी सकता हाई तो इनर्जी आत्मा रत्मा को डेस्टिनेसन कह जाने कसरी जाने भाई संदर्भ में हेल हेवन विभिन्न कुरा को बीच में आने कुछ अब शास्त्र अनुसार हेन जिससे राम काम कर स्वर्ग जान स्वर्ग जान जिससे नराम काम कर नर्क जान सीम्पली सीम्पल वर्ड में भाई पर्गेट्री में कस्तु मं अड़किने जस्तों जिससे बीच में छोड़ो आपको लाइफ को जो प्लाट ऊ थो तेस के बीच में ब्रेक गए क्योंकि यह प्रकृति को निम में यो एवं निम बना कि कसैली भी रूल ब्रेक कर पाऊदन यदि कोई मं पचास वर्ष बांच पर्ने मं बीच में बीस वर्ष में मरे बाकी रहेंगे तीस वर्ष कसले बांच दस भाई तीस वर्ष तिमी के भन भूत प्रेत भर बस अभी तीस वर्ष पीछे बल्ल आओ स्वर्ग जाने कि नर्क जाने ते पे तिम्रो पाल हो तो भाई अगर तिमला लिना कोई भी आदन तिम यहीं बस एटा व्यवस्था बनाए असला हम भूत प्रेत हम बच्चा बेला में आदा खेल मतलब गाँव में धेरे जसो एकदम प्रब्लम थे इसमें इसके बारे में मैं धेरे खोजी भी करें हाई क्या कह आए जो मं मेरे अपने बुआ लॉब्लम होने इसको अभी धे प्रब्लम होने अस में विभिन्न कुरा लगे बाहर बट आयो बाहरी कंसियसनेस छे विभिन्न कुरा इसमें के हो शास्त्र में के बताए रहे यदि कोई अशुद्ध या कुछ भी क्रियाकलापुर नचाइने क्रियाकलापुर तस्त बेला में उसको चेतना के होता शुद्ध होते हैं हमी टीका लगन लगन तो कारण के रिजन के क्योंकि यहाँ एटा ये आज्ञा चक्र हो ये कोई भूत प्रेत होस् या कोई योगी होस् छिर्ने ठाव यही नहीं हो ये जब हम यहाँ तिलक लगा जस्तुसुक लगा तिलक लगा टीका लगा जे सुको लगा तो लगाई दिखो चक्र के दिन उसके इंट्री करना पाऊदन ते कारण टीका लगा हम हम जी रिलिजिस्स कुरा सब को साइंटिफिक लजिक पच्लो समय में धेरे मानेह में प्रब्लम अलग धेरे मानेह आपू अनुसार एक्ट कर नहीं सकते धूप बत्ती बाल्ह साइंटिफिक लजिक तो पक्क स्पेशल भाइब्रेसन को एकदम राम 
सब कुछ को साइंटिफिक लजिक क्योंकि हमी जो क्रियाकलाप कर हमी ठाईन होस को मतलब ये होने कि एकदम रूढ़ीवादी या ऊ भन्न मिलते हैं सुपरस्टिशन एवं अब भगवान प्रति को आस्था फरक भो तो म एकदम धीरे भगवान आस्था भाग मं तर कु अब समाज को नराम्रो साइड अब तो सुपरस्टिशन्स भो रिट कर मिले और मिलेन मिलेन सुपरस्टिशन कतिपय कुछ के भैदिने हमें यह शास्त्र अनुसार जाते जाते बीच में गए कहीं कहीं ब्रेक कर ठीक है तेस भाई यो मिले जस्तो हम बिरालो को उदाहरण दिशा एवं आमा बिरालो बांधे श्राद्ध करो अंधुन्थ सोन बुहारी ने बिरालो बांधे श्राद्ध कर गाँव गोरी खोजे इसको मतलब तो ये बिरालो बांधन ही पर्च भिका तो हो जे देखो तो गयो पढ़ेन उसे बिरालो बाटो काटे बैड भाइब सुने भाई ये ये सब कुछ लॉजिक लजिक सब कुछ जो तैयले मोबाइल हरा भाई कोई तब पूरे वा कोई के ज्योतिष को में जानू उसके कोई कोई व्यक्ति यो हो कि बेला भाइब्रेसन ते बेला को वातावरण कस्तो थी कोई बोलि थी चरा करा थी बिरालो कुछ कई जानवर करा थी वो सोच तब एंसर दूसरा ते भाई तब को सामान बताइ मैं देखे तब को सामान घर हे तो ओर ये थी क्योंकि हमी जी एक्ट कर सराउंडिंग में सब भाइब्रेसन ने सब कुछ पूर्व निर्धारित नहीं होने वाला कसरी होने वाला सब कुछ भर तैं को कराने कसले के करने कराए कहने जाने कसरी जाने सब कुछ रिनेटेड कि तेई भर कर्म डिफा कर्म भाई सब इंटर रिनेटेड यदि तैंले कोई जस्त यूके में बस्ने मानी तैयला मर्न पर्ने मृत्यु दूसरे तब यूके जान पर्च कसरी जाने तो मतलब मध्यम चुनसुक तब यूके हाई इसको मतलब तब जाने बितीक तो मतलब को कुछ भैन कति टाइम तो सब कुछ तब मिलते मिलते जान भगवान ने लेखे पठाई दिए सब कुछ मिलते मिलते जान यदि बिरालो ने बाटो काट्य कहीं बाटो काट्य नराम मनु कि भाई ये सही छेन जस्तु लगे उन्नी रोक दिशिंग गोइंग टू हेप बैग आँचन कतिपय कुछ जे हो तो जसरी भी भर ही छोड़ तर कतिपय कुछ हो हमें न्यू कर्म क्रिएट भी होता में मो बाटो गए होने या गए नौने क्योंकि कतिपय मं तब को कारण मैं प्रब्लम हो कतिपय है मेरे कारण तब प्रब्लम हो मेरे कारण तब प्रब्लम होने तेल तो मोक् सकें मसंग आएन हो कि हो इस रोक्न को लगी के ठीक से नजाऊ भिन्नी बैक कर दिखा वन मोर स्टुपिड क्वेश्चन हई है मैं आपूला लगे जो म घाटी छु है फुक्सुखे है इसको के लजिक घाटी बने एकदम सेंसिटिव पार्ट हो क्या हम शरीर को घाटी थे दिन मान एकदम एकदम नरम पार्ट अलग यहाँ नशा काटे हम पूरे पैरालाइज हो अलग यहाँ को नशा एकदम सेंसिटिव पार्ट हम चाहूँ कि प्रत्येक चोटी घाटी छुदा खेल में याद हो मैं यो घाटी घाटी हो हाथ छुदा खेल में याद होते हैं मतलब छेन टाउ को छोस के मतलब ठोक्य तर यहाँ लगे घाटी में कसले हाँ दे तो रिमेम्ब्रेन्स को लगी एकदम तो पैले देखि हमें बानी पारे इसको अरुण अरुण कारण भी होगा तर जो मैं अस्त एटा भिडियो हे रहा थे गुरुजी है इसमें के बनाए थे मे बी वहाँ से गुरुक भिडियो शायद है एक्जैक्ट तो मिर्स अभी फेसबुक में सर्च सर्ती स्क्रल कर देखे मैं अभी के भन्न भाथ हाथी को कुरा थे किस में हाथी आँदा जो इवन विदेशी मैं भाई गड ब्लेस मी भाई उन्नीर भी जो आई एम लक्ष्मी भगवान विष्णु विष्णु भगवान को नाम जप्स तो है ये सर्ट एंड टाइम्स को लगी हम मोटो धड़कन से रोकने रही है कि हाथी आने बेला तो भगवान ने हमें ब्लेस कर दिया क्या तो टाइम में हो यो कि हो यो यो एक चोटी हाथी आए हुई तैं चौबीस घंटा हार्ट एटैक होते कन्फर्म हाई यो एकजा एकजा मैं योगा गुरु हो एकचि हाँच्यू आए हैं जीपी शरीर में ब्लड को सर्कुलेसन छो एकदम फोर्स मात्रा में एकदम छिटो हो एक रोक अभी जोरसंग हो 
सब कुछ क्लियर कर दी कि ट्वेंटी फोर आवर्स कन्फर्म भाई हमी हाच्यूं कराखे में यो जस्ते तब बाड़ुल्क उक्क हो कहाँ अल्लेम था पाए मानी क्या कोर रिजन याद कोर रिजन छोर रिजन हो साइंटिफिकली तो ठाईन कि कह आई रहे कुछ इसको मतलब ये होने कि हमी जे देखी रहे मत सिंग इज बिलिविंग भून कि कतिपय कुछ जो हम देखते जो हावा हावा हम देखना सकते प्रकाश जबसम तब ठोक मम आन तब समय मैं प्रकाश देख ये भन्न खोजे मतलब कि कतिपय कुछ जो कुछ हमें देखना सकते तस्ते भाइब्रेसन भी स्पिरिचुअल भाइब्रेसन हो बाई बाहर को भाइब्रेसन सब कुछ मैं हैक कर जो मैं बस तब भाइब्रेसन मैं हैक कर मेरे भाइब्रेसन तब इसको मतलब यदि कसैली याद कर हम सोल को नेचर के होता सबस कनेक्टेड यूनिवर्सल माइंड हो तो खास में तो मैं अगि भचित आनंद चित वाणी को पूर्ण ज्ञान सब को बारे में था भन्न को मतलब कि तदि कसैली तब स्मरण कर यहाँ देखि इन्फर्मेसन पुग्स तर हमें तेज बुझ् सकते हैं इसको मतलब ये होने योगी बुझ्न सकता जिससे ध्यान धारण समाधि विभिन्न किसिम के कुछ मेडिटेसन कर बुझ् सकता ओके उसने मैं समझे पैला पैला जी शास्त्र में हम पढ़् कोई भी व्यक्ति जस्त परीक्षित महाराज मरन लग्न हो गंगा को किनार कोई भी इन्विटेसन दिन कसैल गए कुछ साधु ने अटोमेटिकली सबजा ते आया थे इसको मतलब हम भिपनी मैसेज फ्लो करने को चीज छई कोई व्यक्ति ने समझी रखे को एक्शन हमीर भैर हो यही कारण हाच्यू आँच वा बाढ़ोल की लग् ये कुछ तैंबड़ने शास्त्र ने तेरी बताऊँ यो यो कुने यो अंधविश्वास होना खास में साइंटिफिक लॉजिकल लजिकल अब ज्यादा लास्ट में सब भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो चाहे हम भन्ने ना भन्ने सुरू बढ़े थे अब लास्ट में निल सब टपिक भाई सके गीता को इंपोर्टेन्स भगवत गीता को है पढ़ना जरूरी है पक्क हम होली बुक हो इसको महत्व के अको सार अब म मजा ले सुु हजू मजा व्याख्या कर दून चाहिए ओके भगवदगीता यो होली बुक ये भगवदगीता जो बुक सायद तैं जीवन में एकचि पढ़ून कमती में तई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भैर एकदम एकदम यूनिवर्सिटी में भैर अगवदगीता पढ़् पर्च भाई धेरे भैस भगवदगीता में एटा चीज छ जो हमें पढ़् पर्च ये भाई अगवदगीता पढ़ते जसले पढ़् कमती में लाइफ में एकचि रगवदगीता जिससे बुझ् बुझी सके ऊ सुसाइड कर भगवदगीता बुझ क्यों उसके लाइफ कति इंपोर्टेन्ट भाई बुझ् कि भगवदगीता पढ़े भगवदगीता में यो यो टपिक बारे में डिफाइन कर हमी लेवलसम जान सौ आज कुन लेवल में छो जो चेतना को लेवल हम ते बारे में डिस्कस करने वाला थे कि जो चेतना को भाइब्रेसन कुन 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 लेवल में हो जो हम चेतना जो फर्स्ट में म खाऊ भो पैला मुकुलित हो के आच्छादित होनी ते पीछे मुकुलित होनी विकसित होनी पूर्ण विकसित विभिन्न चेतना में पैला सुरू में मुकुलित चेतना वाक के भर्खर फूल फूल न लगे जस्तु जो फूल को कोपिला कोपिला भर्खर कोपिला लगे फूले छेन कि चेतना पूर्ण विकस विकसित भगन चेतना के डोमिनेटेड कसला थीचे रखे अभी बिस्तार विकसित होनी ते पूर्ण विकसित हो फूल पूर्ण फूले आँच पूर्ण विकसित चेतना हो चेतना को बारे में डिटेल में देखे जो पूर्ण विकसित चेतना बने आध्यात्मिक चेतना पूरे स्पिरिचुअली कनेक्टेड चेतना ती विभिन्न चेतना तो चेतना में सोचने तरीका नहीं फरक पर्च ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति कहीं को सोचना करते हैं कुछ इच्छा भी राख्ते हैं जो स्पिरिचुअल चेतना में अभी सुनी चेब सो पाके पंडिता समदर्शी सबजाला एक सामान ने देख अरे कसईमा द्वेष भाव राख्ते तो पूर्ण विकसित 
ये विभिन्न लेवल में चेतना हो ये चेतना को बारे में भगवत गीता में डिफाइन कर मजाक अभी कर्म की नगर्ने काम नगरी तो खाना भी मिलते हैं भगवत गीता भगवान श्रीकृष्ण ने भन्न कर्म निवाधिकारस्ते महाफल सुखता छे तिमी फल को आशा कर तिमी ते दुखी होने सब कुछ को फल तिम्रो हाथ में छेन काम तो कर तर ते कति फल दिने तो तिम्रो हाथ में छेन तो कर्म अनुसार जिस आज हम एक्सपेक्टेशन राख अरे ओके यो काम करे मैं ये रिजल्ट आने पर्चे एक्सपेक्टेशन राख आए अब के दुखी भर बस्ने तस्त नगर भगवत गीता में बताने हूँ के काम कर फल तो अटोमेटिकली आई नहीं हाल आएन चिंता नगर् फेरी कर फिर अगड़ी बढ़ु भगवत गीता में फर्स्टमें तो इंस्ट्रक्शन दिखा तेस कारण एकदम पढ़न ही पर्ने किताब जोसुक हो या बिजनेसमैन हो स्टैन हो या गृह घर में बसि मं हो बिजने क्या अफिशर में मानेला तनाव भग हो या कुछ डिप्रेसन एंजाइटी अनेक कुछ या गृह गृह घर में बस्ने महिला हो जोसुक हो सब को लगी जस्तु हमी फ्रिज कि मेनुअल हेसो मोबाइल कि मेनुअल हेस एसी जुनसुक कुछ गैजेट कि मे मेनुअल हेसो कसरी चलाने सीख एटा इंस्ट्रुमेंट हु गिटार वा कुछ हारमोनियम कुछ कुरा कि कति प्क्टिस मेनुअल हेसो प्रत्येक कुरा सारे गम अनेक कुछ नोट हु बारे में धेरे प्क्टिस जीवन पाऊ तर कु मेनुअल हेरेन हमें लाइफ तो पाऊ ये इंपोर्टेन्ट लाइफ मेनुअल मेनुअल भगवत गीता हो लाइफ को जो मेनुअल कसरी जानू पर्च लाइफ ल कसरी धर जो तब लैपटप कि वर्णन कर दूँ ये हजार जो लैपटप कि क्याकुलेटर कर बस राख तरकारी पसल में कसो लूजलेस यूजलेस तर यूज कर लाइफ भी तस्त हो ये जीवन छ जीवन पाए हमें अब इसलिए तरकारी पसल में बसर क्याकुलेटर यूज कर बस रहते कति यूज कर सकते हो तो भगवत गीता ने दी नो क्याकुलेटर मत छ इसमें इसमें अर कुछ धेरे कुरा कर मिले इस भगवत गीता ने यह कुछ लाई भर भगवत गीता पढ़ी पढ़ी सके बल्ल लाइफ में मोटिवेसन आँच कि क्रियाकलाप करना नगर्न लोटिवेसन कहीं आदि भगवत गीता भगवान श्रीकृष्ण म कहीं के काम करने वाला छाइन म सन्यास लिंक जंगल गए बसु भन्न अर्जुन भग अर्जुन ने भन्न कृष्ण ने कि भन्न हो पाऊदन तस्त कर पाऊदन तिमी कर कर्म कर बिजनेस करने बिजनेस कर पढ़ने वाले पढ़न ही पर्च तर कसरी पढ़ने मिखाऊ अब यहाँ छ कसरी पढ़ने कसरी बिजनेस करने कसरी फैमिली बैलेंस करने कसरी कसरी जीवन लगाड़ी बढ़ाने तो मिखाऊ तर छोड़ पाऊदन भगवत गीता ने छोड़ना सीखा जोड़ना सीख तो भगवत गीता सोर्स अफ मोटिवेशन धार्मिक आस्था का रूप में मत न भर हर एक फील्ड को मानेला जरूरी है हर एक फील्ड को सब को लगी जरूरी है भगवत गीता तब भगवत गीता पढ़े बाबाजी वा गुरुजी होगवत गीता पढ़े राम मं हो सकता बस ये मत भगवत गीता इसको बारे में सोदौला सोची रहा थे बाबाजी इसको बारे में भनदि न गुरुजी ये एक माला के बारे में यो हम सब भाई ठूल संपत्ति हो यो माला इसमें चाह जिस आर्मी आर्मी को राइफल आर्मी को राइफल जो आर्मी ने जब जब भी बाहर निस्किं उसंग राइफल होने पर्च छोड़े बाहर निस्क्यो उसको कति बेला जीवन जो कुछ भी ऊ छेन हो याद पदम पदम याद विपदम प्रत्येक पाइला पाइला में मृत्यु हम हम कति बेला बुढ़ो भो भाई हम जन्म ले मृत्यु बा हेन पर्च कति बुढ़ो छो हम दाँत झर्द में बुढ़ो तो होने होना कति मं को दाँत छेन इसको मतलब तिहार बुढ़ो तो होना नहीं कपाल फुल्द में भी होना जवान को फुल्स कपाल बुढ़ो के हो तो जो चाहे मर्न लगे तो बुढ़ो हो तर को मर्न लगे को प्रत्येक पाइला में जब आर्मी बाहर निस्किं राइफल होने पर्च हमीस एक सौ आठवटा राइफल गोली चाहिए राइफल में रर एक हर एक माला में हमी एक सौ आठ पटक ये मेडिटेसन को एटा विधि एकदम सरल विधि इसको लगी कुछ कुछ किसिम को निम कम शुद्धता पालन करवश्यकता 
मेडिटेशन मने को जून से के अवस्था में जहाँ सुखी करना सकें जाए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे एक एक दाना में एक चटी इस प्रिचल भाइब्रेशन हो यो हरे कृष्णा महामंत्र यो इस यो संसार को कुनी बन सब दवाई ना माइले दिन में तब एको तेरा चौदह घंटा समय लगातार यो मंत्र जापे कुछ तर बन मले आलसी लगे ना तर माइले यो संसार को कुनी बन सब दा तेरा चौदह घंटा बोले रवासन साग दे ना फ्रस्टेशन होन्स की ना मने इस प्रिचल भाइब्रेशन हो � ज्योति जो भी तिथि आनंद आऊँ से इस प्रकार से लगाई पड़े सं आई इसलिए डबल काम करते हैं एवढ़ा तो मौस सुध्द आऊँ से माला आनंद आ दिन जा और को मेरो मन पुनी फोकस होन्स डबल ये एवढ़े ही कुराले दुई टा फायदा दिन से माला ते वारा हमें ले यदि फोकस आन्स हो मनी पुनी जिसको के करना लाई या कुने पुनी क्रि� इतने तीव्र लाके करने जस्तो मलाई टेंशन भाई नहीं मापुंडा बांचे मलाई इन टेंशन होने चाहिए अनेक कुरान होने चाहिए तेरे से लम्बा क्या कर सके माला लें जो हरे ये कृष्ण सब कुरान छोड़ दिया माला फोकस आन मंत्र मंत्र पूरी तो मेरी डेस्क ले पीस हाँ तेज बजी पूरे आराम से आने देशों जी सब पे कुरान हो मतलब एकदम काम कर ही रहा है इसको मतलब सब वाले काम कर से यो हिप्पी और ले काम करे वाली हम ही तो तीती तो सही ना जो हिप्पी और जो सही गांजा कृष्णा वाला नाम दही ना और कुरी छोड़ दी ना कृष्णा नाम जीवन में पौधों चली सुने को प्रोपाद को मुख बाढ़ मात्रे हो बीस तीस वर्ष को मेरो हम ही तो बचे देगी था सही नजीक को तीर्थ ऐलाव होने राम ले साइड लगाए देवस तार अपनी ऐसला ही गौरी बनी यो कौसे ही को लागी फायदा होने ना आपनो लागी जाए हमें करना सकते हैं मेरो लागी बने रह हमें करना सकते हैं तो थैंक यू सो मच यहाँ को हर एक शब्द हर एक कुराजी मोटिवेशनल सके हमरो अब यो जाती लेबने हमरो पोडकास्ट एडनों से वहाँ � हमरे उड़ा सानू प्रयास हो युक्तित पोडकास्ट मार्फत समाज का कि तेस्ता व्यक्ति तो और लाइज बाहर ले आओ ने यो सानू प्रयास इसके लाइक ये बनना सानू जी यार हमरे युक्तित पोडकास्ट ले लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीना का लाइक के तब ये माले बुलाऊं ना वो धेरे धेरे धंधे बात की ना वने आज मानसिकोले मानसे ले हर एक कुरार हर एक चटी नए नए कुरार हो यारना चाहिए रहेगा सर इसमें कई रामरो कुरार हो रख दे बने उन्हें ले कम से कम बेनिफिट लियो तेरे ले यूज़ तो तेरे नहीं करे रहा सर तारे तेज़ बाढ़ में नहीं बेनिफिट लियो उसने लाइफ लाइफ के ती रामरो बनाओ उस इसको लाके प्रयास करते हैं उन्हें स है मान चले जान रख से चूरों खाना के लायक कत्ती देरे बोर्ड और उलगाये रह बसी रहा था नहीं होगी नहीं अति इसको तीतो करना सकी रहा था मैंने कम से कम रामरो करा के लायक तो करना सकी आज इसको लायक कसले बहनु पड़ता है ये आप से अब भीतर वाड़ा हो चुका आज रुको ये कुरा हम लोग लाइक ब्लेसिंग होने से थैंक यू सो मच आज लाइफ फेरी पानी लो लास्ट मत ज़्यादा ज़्यादा दिन हम लोग वाला म्यूजिकल सेशन बनाए थे नहीं आज रुको और कुत्ते हर मोनियम बाज़ार बाज़न जून आज रुको ले बाज़ार उन लोग आए कौनसा तो सुंदर जी कुछ तो पीस 